ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ രഹ്ന സ്പെഷ്യൽ ഇന്ത്യ വന്നിട്ടുള്ളതിൻ്റെ അടിപൊളി റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ചിക്കൻ ചുക്കൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് എത്തിയിട്ടുള്ളത് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ നെയ്ച്ചോടെ കൂടെ കഴിക്കാൻ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ഒട്ടൊരു കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ വരും അതിൽ ഓൺലൈൻ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ചിക്കൻ ചുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ അര കിലോ ചിക്കൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതിലേക്കൊരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള മൂന്ന് വലിയ ഉള്ളി ചെറുതായിട്ട് കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് വലിയ സൈസിലുള്ള വലിയ ഉള്ളിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടെണ്ണൊക്കെ എടുത്താൽ മതിയാവും മീഡിയം സൈസിലുള്ളതാക്കണമെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നെണ്ണം എടുക്കുക പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ കുറച്ച് മസാലപ്പൊടികളാണ് വേണ്ടത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം കാശ്മീർ റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ ഒരു ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം സോറി അര ടീസ്പൂണോളം ഗരം മസാല ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില ഇവയാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് വലിയുള്ളി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് വെളിച്ചെണ്ണ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ അരിഞ്ഞ് വെച്ച വലിയുള്ളി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നമുക്കൊരു ബോളിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച ചിക്കന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതുപോലെ ചെറിയ കഷ്ണമായിട്ടാണ് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലും കുറച്ച് വലുതായിട്ടും അരിഞ്ഞെടുക്കാം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് എടുക്കുക ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യം നമുക്കിതിലേക്ക് നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള വലിയുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പൊരിച്ച വലിയുള്ളി ചിക്കൻ ചേർത്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് വേറെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മളൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഉള്ളി ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു അതാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ അത് ബാക്കിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ വെളിച്ചെണ്ണ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം ഇതിൽ ആ ഉള്ളിയുടെ ഫ്ലേവറൊക്കെ ചിക്കനിൽ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചു കിട്ടണം അപ്പോൾ കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കുക ചിക്കൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് റെസിപ്പികൾ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിലും ഇതൊരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈലാണ് അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ എൻ്റെതായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് യൂട്യൂബിൽ തന്നെ പ പല രീതിയിലാണ് ഇതുണ്ടാക്കുന്നത് എൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റിന് എൻ എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഞാനിത് ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കുന്നത് സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് ഗസ്റ്റുകളൊക്കെ ഞെട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സൂപ്പറായിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചിലവുകളൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വേഗം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം പിന്നെ ഏതായാലും ഇപ്പോൾ ഞാൻ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഒരു അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉള്ളിയുടെ മസ് ഫ്ലേവറൊക്കെ ചിക്കനിൽ നന്നായിട്ട് പിടിച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചിക്കനിൽ പിടിച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു അടി കട്ടിയുള്ള പാനിലാണ് നമ്മളിത് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ടും ചൂടായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു മീഡിയം സൈസുള്ള വലിയുള്ളി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കനം കുറഞ്ഞ് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അത് നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റിയെടുക്കാം ചിക്കന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഉള്ളി വഴാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമല്ല ഉപ്പ് മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം തക്കാളിയൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് അതുപോലെ തന്നെ മല്ലിപ്പൊടിയൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഓരോ രീതിയിൽ പല രീതിയിലായിട്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു രീതിയിൽ മാറ്റങ്
ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കട്ടിയില്ലാത്ത പാനാണ് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് നമുക്ക് കയ്യില്ല പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ കട്ടിയുള്ള ഒരു പാൻ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇതിനെ എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മളിതിൽ ഒട്ടും വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നില്ല ചിക്കനിൽ നിന്ന് തന്നെ വെള്ളം വരും ചിക്കൻ വേവാൻ ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം ചിക്കൻ തന്നെ വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നൊന്നുമില്ല മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒരു മേലിയ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചിക്കനിൽ നിന്ന് വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് നല്ലൊരു സ്മെല്ലാണ് ഈ ഒരു ടൈമിൽ വരുന്നത് ആ പൊരിച്ച ഉള്ളിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു സ്മെല്ല് നല്ലൊരു സ്മെല്ലാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനിയൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടി നമുക്കൊരു മീഡിയ ഫ്ലെയിമിലൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ മൂടി വെക്കാതെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇളക്കിയെടുത്തിട്ടാണ് നമ്മളിത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനിയൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടി നമുക്കൊരു മീഡിയ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എണ്ണയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തെളിഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ചിക്കനൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കി നോക്കാം അടിഭാഗമൊന്നും കരിയാതെ തന്നെ നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അടി കട്ടിയുള്ള പാനായതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനൊരു ടെക്സ്റ്റർ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അടി കട്ടിയില്ലാത്ത പാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ എന്തായാലും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ തന്നെ ചിക്കനും ഉള്ളിയൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് അപ്പോൾ ചിക്കനൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ഗ്രേവി ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെങ്കിൽ ഈ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് എടുക്കാം അല്ലായെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് നേരം കൂടി നമുക്ക് ഡ്രൈ ആക്കി എടുത്താൽ നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രൈ പോലെ ആയിട്ട് ചിക്കൻ നമുക്ക് കിട്ടും ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈമിലാണ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുന്നത് ആ ചിക്കനിൽ ആ ഉള്ളിയുടെ ഒക്കെ ഒരു ഗ്രേവി പോലെ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് അത് കഴിക്കാൻ അപ്പം നമ്മുടെ സൂപ്പർ ഡിഷ് ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ചുക്ക ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു സ്മെല്ലാണ് കേട്ടോ അതെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു സ്മെല്ലാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഈ ഒരു റെസിപ്പി നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് എന്നാൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത അടുത്തൊരു കുഞ്ഞു വിലയ്ക്കണ വരും അതിനുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം അതുവര